ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே நான் வெற்றி விகாஷ் மதுரையிலிருந்து நான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழுக்குரிய இலக்கணத்துக்குரிய ஷார்ட் கட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உண்மை தொகை இது இலக்கண குறிப்பில் இது உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள் நான் அதில் உள்ள ஒவ்வொன்றுக்குமே நான் கீழே ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே பார்த்திங்கன்னா பிராக்கெட்டில் நான் கொடுத்துருப்பேன் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதை வந்து மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக இரவு பகல் மேடு பள்ளம் இந்த சென்டென் இந்த வார்த்தையில் பார்த்திங்கன்னா உம்முங்கிறது மறைஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி மறைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அது உண்மை தொகை எனப்படும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எண்ணுமை இதில் உம் வந்து வெளிப்படையாகவே அந்த வார்த்தையில் வந்துடும் அந்த நான் கொடுத்துருக்க எடுத்துக்காட்டை பாருங்கள் இரவும் பகலும் மேடும் பள்ளமும் இதில் நம்ம அந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போதே பார்த்திங்கன்னா உம்முங்கிற உச்சரிப்பு வந்து வெளிப்படையாகவே வந்துடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா முற்றுமை இதில் பார்த்திங்கன்னா உம் வந்து கடைசியாக தான் வரும் ஆனால் சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொல் மட்டுமே வரும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இரவும் மேடும் இந்த சொல் உச்சரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி உம் வந்து வரும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க உம் வந்து உம் கடைசியில் முடிஞ்சுன்னா அந்த இதுக்கு பேர் என்னென்னா முற்றுமை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உயிரளப்படை அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் செய்யுலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை செய்யுலிசை அளபடையை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஒரு வார்த்தை கொடுத்து இது என்ன அளபடைன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் செய்யுளில் ஓசை குறையும் பொழுது நெட்டெழுத்து ஏலும் பயின்று வரும் நெட்டெழுத்துனா என்ன மிஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவண்ணா ஈயண்ணா ஊவண்ணா ஏயண்ணா ஐயண்ணா ஓவண்ணா அவ்வண்ணா இந்த ஏழு நெட்டெழுத்தும் ஒரு கொடுத்துருக்க அவங்க சொல்லில் பயின்று வந்துருந்துச்சுன்னா முதல்லையோ இடையிலையோ கடையிலையோ வந்துருந்துச்சுன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்யுலிசை அளவடை எடுத்துக்காட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஓ ஓதல் து ஊ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓங்கிற எழுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெட்டெழுத்துக்கள் அதில் இருக்குது பாருங்கள் மேலே அதில் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதற்கு செய்யிலிசை அளவடைன்னு பெயர் அடுத்து இன்னிசை அளவடை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்த கொடுத்துருக்க வார்த்தையில் மூன்று எழுத்துக்கு பின் மூன்று எழுத்தோ இல்லைன்னா நாலு எழுத்துக்கு பின்னாடியோ தான் இந்த ஊங்கிற உச்சரிப்போடு வரும் சரிங்களா நான் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எடுப்பது ஊம் உண்பது ஊம் அந்த இதில் நாலு எழுத்துக்கு பின்னாடி வந்திருக்கு இதில் மூணு எழுத்துக்கு பின்னாடி வந்திருக்கு இந்த இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி பார்த்துக்கோங்க இந்த து என்ன மிஸ் நீங்கள் ஊ தானே சொன்னீங்க இதில் தூ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இத்து ப்ளஸ் ஊ இதுதான் வந்து தூ இதை மறைஞ்சு வந்திருக்கு நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க சரிங்களா எடுப்பது ஊம் ஒன்பது ஊம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிசை அளவடை இதுவும் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இறுதி எழுத்து ஈல வந்திருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் எடுத்து கடை சொல்கிறேன் பாருங்கள் தளி இ ஒரி இ சரிங்களா இதில் ஈங்கிற எழுத்து தனியாக வரும் சரிங்களா கடைசியாக வந்திருக்கும் பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஓமை தொகை உருவகம் இது பார்க்க போகிறோம் ஓமை தொகை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா உறுப்புக்கு முன்னால் புகழ்வது நான் கொடுத்துருக்க வார்த்தையில் பாருங்கள் மலரடி தாமரை முகம் தேன் மொழி இதில் பார்த்திங்கன்னா முகத்துக்கு முன்னாடி தாமரை இருக்குது மொழிக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா தேன் இருக்குது சரிங்களா இதே மாதிரி இப்போ தாமரை போன்ற முகமுடையவள் அந்த அப்போ நம்ம உறுப்புக்கு முன்னாடி தான் அதில் புகழ்ந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஓமை தொகை அது மாதிரி மொழி பாருங்கள் தேன் போன்ற மொழி பேசுபவள் அப்படின்னா இப்போ மொழிக்கு முன்னாடி அந்த மொழி எப்படி தேன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி உறுப்புக்கு முன்னால் புகழ்ந்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஓமை தொகை உருவகம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்படியே நேர் எதிர்பாருங்க உறுப்புக்கு பின்னால் புகழ்வது அடிமலர் கை மலர் கண் மலர் அதாவது க அவளுடைய கை எப்படி இருக்குது அப்படி மலர் போல் அவ்வளோ சாஃப்டாக அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவள் கண் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மலர் வெளி அப்படி சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது நல்லா பாருங்கள் உறுப்புக்கு பின்னால் புகழ்வது ஓமை தொகை அப்படின்னா உறுப்புக்கு முன்னால் புகழ்ந்திருப்பாங்க உருவகம் அப்படின்னா உறுப்புக்கு பின்னால் புகழ்ந்திருப்பாங்க இந்த நான் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது செய்வினை செயபாட்டு வினை இதில் நான் செய்வினை நான் சொல்கிறேன் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த வார்த்தை சென்டென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஐ வந்திருந்தால் அது வந்து செய்வினை நான் அந்த வார்த்தையை நான் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்க வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் மாணவர்கள் வகுப்பை 
தூய்மை செய்தனர் இதில் வகுப்பை அதில் வந்து ஐ வந்திருக்கனால இது வந்து செய்வினை எனப்படும் இப்போ செயப்பாட்டு வினை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மா அதை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதில் ரெண்டு இது இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் வகுப்பு மாணவர்களால் அந்த கலால் இருக்குல்ல அதில் ஆள் வந்தாலும் சரி தூய்மை செய்யப்பட்டது இந்த பட்டது வந்தாலும் அது செய்யப்பட்டு வினை நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் இப்போ செய் வினையை செய்யப்பட்டு வினையாக மாற்ற சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வகுப்பு மாணவர்களால் தூய்மை செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நேர்கூற்று ஐயர்கூற்று நேர்கூற்றுனா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் சொல்கிறத அப்படி அவன் எப்படி சொன்னானோ அதை அப்படியே வந்து சொல்கிறது தான் நேர்கூற்று நான் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நாளை நான் மதுரை செல்வேன் என்று குமார் கூறினான் இதில் வந்து தன்னிலையும் முன்னிலையும் வந்திருக்கு அதே மாதிரி மேற்கோள் குறியீடுக்கு அமைச்சிருப்பாங்க நல்லா பாருங்கள் நீங்கள் நேர்கூற்றும் ஐயர்கூற்றும் வேறுபடுத்தி காமிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மேற்கோள் குறியீடு அந்த நாளைக்கு மேலேயும் செல்வேனுக்கு செல்வேன்லையும் நான் முடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மேற்கோள் குறியீடு காமிச்சிருந்தாங்கன்னா அது நேர்கூற்று அதே மாதிரி அயற்கூற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் கூறியதை அப்படியே கூறாமல் இன்னொருத்தவங்க நம் இன்னொருத்தரத்தை போய் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறது நான் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் மேலே கூட்டு கொடுத்துருக்கேன் அந்த நேர்கூற்று கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸே தான் அயற்கூற்றாக மாற்றிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் மறுநாள் நான் மதுரை போவதாக குமார் கூறினான் அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் அவன் சொன்னதை நம்ம அவன் சொன்ன மாதிரி சொல்லாமல் நம்ம சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இது படர்க்கை வந்திருக்கும் மேற்கோள் குறியீடு இதில் காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க நேர்கூட்டில் மேற்கோள் குறியீடு காமிச்சிருப்பாங்க ஐயர்கூட்டில் மேற்கோள் குறியீடு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக அதுவும் இதுவும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வினையாளனையம் பெயர் வினையாளன பெயர் எப்படி மிஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிற வார்த்தையில் கடைசி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவன் அவரை அவனை இந்த மாதிரி வச்சு முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது வினையாளனையம் பெயர் எக்ஸாம் நான் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் கொடுத்தவன் படுத்தவரை நடித்தவனை இந்த எல் இந்த நான் கொடுத்துருக்க அந்த மூணு வார்த்தையிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவனை அவரை அப்படி சொல்லி முடிஞ்சிருக்கும் நல்லா நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு செயல் நடைபெற்றிருக்க விதத்தை கூறுறது தான் தொழிற்பெயர் அதுலேயும் ஈஸியாக உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த கடைசி வார்த்தை எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லுலையும் தள்ளுலையும் முடிஞ்சிருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கொடுத்தல் படுத்தல் உண்டல் இது எல்லாமே ஒரு செயல் நடைபெற்றுறத குறிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கடைசி பார்த்தீங்கன்னா அல் தல் அப்படி சொல்லி முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வினை முற்று இதை எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அந்த கடைசி அவங்க கொடுத்துருக்கிற வார்த்தையில் அந்த கடைசி எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னு இரு இல்லு இந்த மாதிரி முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது வினை முற்று எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் கொடுத்தான் படுத்தார் உண்டான் இதில் பார்த்தீங்களா நான் கொடுத்துருக்க அந்த வார்த்தைகளில் இன்னு இரு வச்சு முடிஞ்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது வினை முற்று எனப்படும் சரிங்களா வினை எச்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஊங்குற அந்த ஒளி உச்சரிப்பில் முடிஞ்சிருக்கும் நான் இதில் ச உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காண்டி சத்தம் சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கொடுத்து படுத்து உண்டு நான் இப்போ இந்த சொல்ல சொல்ல இந்த மூணு வார்த்தையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஊங்குற உச்சரிப்பு அந்த முடிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் அடுத்து நீங்கள் இதை சொல்லி பாருங்கள் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு வினையச்சம்னா எப்படி முடிஞ்சிருக்கும் பெயரச்சம்னா எப்படி முடிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து பெயரச்சம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குற ஒளி உச்சரிப்பில் முடிஞ்சிருக்கும் கொடுத்த படுத்த வந்த தந்த இந்த மாதிரி எழுத்துலலாம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குற ஒளி உச்சரிப்பில் முடிஞ்சிருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு பகுப்பது உறுப்பினர் இருக்கிறது நான் இப்போ சொல்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அந்த இப்போ இப்போ கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பெரிய பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொடு ப்ளஸ் இத்து ப்ளஸ் இத்து ப்ளஸ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆன் அப்படின்னா என்ன போடணும் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது அது ஆண் பால் வினை முற்று விகுதி நான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் வினை முற்றுன்னு வந்திருக்கு அப்போ அதில் இன்னும் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சிருக்கும் போது ஆண்ங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஆண் பால்னு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஆனால் அது என்ன விகுதி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ ஆண் பால் வினை முற்று விகுதி அப்படி எழுதிக்கலாம் இதில் கொடுத்துருக்க அந்த ஒவ்வொரு இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பகுபத உறுப்பினருக்கு இரு உறுப்பினருக்கும் ரொம்ப தேவைப்படும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அடுக்கு தொடர் அடுக்கு தொடர்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரொம்ப புரியும்
பிரித்தால் பொருள் தராதது இரட்டை கிளவி நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே நான் கொடுத்துருக்க எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் விடுதலை விடுதலை இந்த ச இந்த வார்த்தையை நம்ம ஒன்றா சொன்னாலும் அதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது விடுதலைன்னு சொன்னாலும் அர்த்தம் இருக்குது அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா வா வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதில் வான்னு சொன்னாலும் அர்த்தம் இருக்குது ஆனால் இரட்டை கிளவியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே நம்ம சொன்னால் தான் நமக்கு அர்த்தம் உண்டு மட மட சல சல பழ பழ தட தட இதை வந்து ஒரு இதாக நம்ம சொன்னோன்னா அதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு பொருட் பன்மொழி அதாவது ஒரே பொருளில் வேறு வேறு சொற்கள் வருவது சரிங்களா இப்போ இதில் நான் கொடுத்துருக்க ச வார்த்தையை பாருங்கள் ஒரு தனி கங்கு கரை இப்போ ஒன்று ஒரு நாளும் தனினாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா அது மாதிரி கங்குனாலும் கரைனாலும் ஒன்று தான் அதான் நீங்கள் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க நான் அந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கத பாருங்கள் ஒரே பொருளில் வேறு வேறு சொற்கள் வருவது ஒரு பொருள் பன்மொழி சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மருவு அதாவது நாளடைவில் அந்த சொற்கள் மருவி வர்றது தான் மருவு சரிங்களா இப்போ சோழ நாடு சரிங்களா இது வந்து சோநாடு அப்படின்னு சொல்லி மருவி இருக்குது தஞ்சாவூர் இது தஞ்சைன்னு மருவி இருக்குது அது மாதிரி நிறைய ஊர்கள் இருக்குது மதுரை அப்படிங்கிறத மதுரை அப்படி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அந்த சொற்கள் மருவி வர்றது மருவு அப்படி சொல்லி எனப்படும் சரிங்களா நண்பர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எங்களுக்காண்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக நிறைய வீடியோ நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க